。双胞胎的话，就叫他们蒋妍妍和蒋萌萌。那你不会快点儿？怎么了，老公？遇到熟人了吗？没有，应该是认错了吧。老婆，嗯、你在这等我呀，我去取个号。嗯，快去快回啊。嗯，好。你来这干什么？蒋先生，徐医生，又来带太太做产检来了。是，哎呀，恭喜您如愿以偿，终于可以做爸爸了。咱们也好久没见了。对，哎，刚才那个是小薇吗？对，是，一大早上就被急诊送过来了。听说好像是因为食物过敏引发的休克。食物过敏？他这么谨慎的人，不应该吃错东西啊。电梯到了，我先走了。哦、下楼。哎。哎你跟踪我，我就是想来看看你和孩子。许深，你冷静一点吧。萌萌，你很清楚我在说什么。孩子是我们的，不是吗？我们重新开始，好不好？我有能力照顾好你们的。你说什么呢？孩子当然是风言的。孩子只能有一个爸爸。萌萌。不要再逞强了，我真的很后悔，我后悔我当初为什么不主动一点。你不要再自欺欺人了，我一直以为，只有你是理解我的，没想到现在连你也逼我。在这儿，怎么了？脸色这么难看？没有，我刚才看到一个妈妈团，他说明天呢有准爸爸和准妈妈的讲座会，让我去看一下。好啊，走吧，走。老婆，我还有一点应酬，需要晚点回去，你先休息吧，不用等我。一个爱出轨的男人，他最在乎的，绝对不是一个名正言顺的妻子，更不是一个名不正言不顺的第三者。他爱不爱我，我不好说。但是我知道，他一定没有你想象中那么爱你。
对不起，我错了，你能原谅我吗？有何贵干？请你远离我们的生活。你大半夜的跑来我家，就为了说这事儿啊？你真的信任你的丈夫吗？你有什么企图啊？婚姻这场博弈是你和蒋风言的，我又不是你的对手。你不要用一副高高在上的姿态来对我说教，你不过也是婚姻中的失败者。婚纱和照片两个人是一模一样，洗手用品摆放的也一模一样。夏萌，你有没有觉得你们的婚姻好像是蒋风言从以前的生活复制粘贴过去的？其实蒋风言的温柔体贴，几乎是所有女人对婚姻的幻想。但其实他只是想把他自己包裹在舒适圈里，每一个靠近他的人，都要做出改变。喂，是我。啊，那个，这么晚打电话，没有打扰到你吧？哦，昨天，保险公司给我打电话了，说有几个保单要续费了。他们也联系我了，我和客服讲了，我们已经离婚了，他说会帮我们处理好的。我这两天总是接连接到这种电话，有医院打来的，银行打来的。还有还有保险公司的，好啦，我都会处理好的，请你不要再以这样的理由打电话来骚扰我。小萌，其实我不恨你。当婚姻的寒冬袭来，不是你也会是别人，但是原谅一个人太难。我希望你和蒋风云。永远活在悔恨中
，何总在这儿。你醒了。你还来找我干嘛？现在见面都要用这种方式了吗？我不是已经跟你说过了吗？我们已经没有必要再纠缠了。你哭了？不用你管。喝口水吧。下这么大雨，上去说不行吗？就在这儿吧。我已经结婚了，行，只要你过得幸福，我就开心了。你在我水里下药了？你知道的，我没有办法。你只是不甘心而已。这么多年都过去了，我们回不到之前了。萌萌，我错了，你不要离开我好吗？放开！我自己选的路，我跪着也要走完。如果你执意要做挡我的那个人，你就是我的敌人。哎，萌萌，等一下。行，你答应我最后一个请求好吗？让我陪我们的孩子出生。孩子是蒋风言的，不是你的。萌萌。喂，萌萌，你在哪儿？老婆，你也没回家，干嘛去了呀？气死我了！先下来。你昨天的电话我都听到了。都说男人出轨一次就会有无数次，我们结束吧。我不想从一个恶果走向另一个恶果，我也不想我的孩子生下来就是一个不完整的家庭。萌萌，我们是夫妻啊，不一样的。我不会重蹈覆辙的，相信我。你先下来啊。你拿什么保证啊？像你当年跟香薇保证的一样吗？婆，你相信我，我们是孩子的爸爸妈妈，我们都爱孩子胜过自己。孩子是无辜的，啊！你能给孩子什么安全感？为了你，我以全世界为敌。可是结果呢？我，我这就让律师拟一份协议。如果我是婚姻的过错方，我就净身出户，把一切都留给你跟孩子，好吗？相信我，来，先下来。